Γεια σας φίλοι μου. Αυτό το κομμάτι σας είχα πει ότι θα είναι η προέκταση του θερινού μας κήπου. Έχω ρίξει όπως σας έδειξα σε προηγούμενο βίντεο ε, από τους πύργους όλο το χώμα με το κομπόστ και την κοπριά που περίσεψε και επίσης όλα τα περισσεύματα από το τραπέζι μου έρχονται σε αυτό το χώρο. Όπως καταλαβαίνετε για να ξεκινήσουν οι κυρίες την εργασία και μετά έρχονται συνέχεια εδώ, μας αφήνουν την κοπριά τους και ο τόπος γεμίζει και ως κόλικες. Έτσι, ο θερινός μας κήπος θα είναι έτοιμος με αυτές τις κυρίες να τον έχουν πλουτίσει και θα είναι έτοιμο για τα καλοκαιρινά μας. Όπως βλέπετε, ο χειμερινός πλησιάζει προς το τέλος του. Λίγες σαλάτες έμειναν ακόμα. Τα μπροκολάκια που δίνουν από τα παράπλευρά τους. Θα κάνουμε λίγες συγκομιδές ακόμα. Και θα πάμε να το προετοιμάσουμε. Όπως σας είχα πει θα φέρω αυτόν τον φράχτη μαζί με την πόρτα. Θα τον φέρω να φυλίσει σε αυτό το σημείο της αποθήκης. Έτσι ώστε να εκμεταλλευτούμε και όλον αυτό το χώρο. Οπότε θα έχουμε 50 με 55 τετραγωνικά περίπου σύνολο τα δύο κομμάτια μαζί. Κοιτάξτε τώρα εδώ παιδιά τι γίνεται. Θα τους το αρχίσω λίγο εγώ και μετά θα το συνεχίσουν οι κυρίες. Κάνουν την επιδρομή στα σκουλικάκια τους και θα φρατέψουν το χώμα μας. Με αυτόν τον τρόπο, παιδιά, θα κρατάμε τις κυρίες εδώ για να ψάχνουν τα σκουλικάκια τους και επίσης να τρώνε τα περισσεύματα από το τραπέζι μας και θα μας δίνουν την κοπριά, τις κοτσιλιές τους και θα προετοιμάσουν τέλεια το κομμάτι αυτό το καινούργιο του κήπου μας. Έτσι όταν ε, θα έρθουμε για να φυτέψουμε το χώμα μας θα είναι πολύ δυνατό και όταν πλέον χαλάσουμε και το χειμερινό μας σε λίγες μέρες θα τις βάλουμε και μέσα με τον ίδιο τρόπο να εμπλουτίσουμε και το περιφραγμένο χώρο. Και ήρθε η ώρα λοιπόν να τα ξυλώσουμε όλα τα χειμερινά Αυτά έχουν λουλουδιάσει όπως βλέπετε, θα τα μετατρέψουμε σε αυγά, γιατί έχουμε και παρέα όπως βλέπετε. Θα τα ξυλώσουμε ένα-ένα, θα κρατήσουμε λίγες σαλάτες που έχουν απομείνει και αφού οι κυρίες εδώ κάνουν τη δουλειά τους, για δύο-τρεις μέρες που θα τις έχουμε περιορισμένες εδώ θα πάμε μετά να φρεζάρουμε το χώμα, να το κατεργαστούμε για να φυτέψουμε τον καλοκαιρινό μας κήπο. Πάμε. Αυτό πλέον θα πάει στην αποθήκη μας για άλλη χρήση. Θα αποσυνδέσουμε και τους ταλακτηφόρους από τον κεντρικό σωλήνα και θα φέρουμε όλες τις κυρίες εδώ για να επιμεληθούν το χώρο. Θα τις περιορίσουμε εδώ και μετά από τρεις μέρες φαγοπότη δεν έμεινε σχεδόν τίποτα πέρα από τα σκληρά. Θα τα απομακρύνουμε τώρα για να ρίξουμε λίγο παραπάνω χωνεμένη κουπριά από τα πουλερικά μας και μετά να την ενσωματώσουμε στο χώμα με τη φρέζα. Και θα μετακομίσουμε και αυτό το κομμάτι της περίφραξης για να μεγαλώσουμε τον κήπο
το βάλω πρόχειρα εδώ μέχρι να βρω πού θα ταιριάξει ακριβώς η ευθεία και εδώ παιδιά θα βάλω την πόρτα αφού το έφερα σε ευθεία θέλω να την ανοίγω προς τα μέσα εδώ θα δέσουμε πρόχειρα την πόρτα δημιουργώντας έναν υποτυπώδη με ντεσέ και σε αυτό το σημείο θα βάλουμε αυτό το σιδερένιο πάσαλο για να τη δένω μας έρχεται ακριβώς και σε αυτό το κομμάτι θα προσθέσω ένα κομμάτι περίφραξης μέχρι να έρθω να φιλήσω στην αποθήκη μας εδώ στη Λαμαρίνα και έχω σκεφτεί με μια χαμηλή περίφραξη μέχρι το φράχτη αριστερά και μέχρι την αρχή της πόρτας να δημιουργήσω σε αυτό το χώρο ε, με ένα υπόστρωμα από κλαδάκια να πετάμε τα περισσεύματα του κήπου έτσι ώστε να φτιάχνουμε το κομπόστ μας εδώ και θα είναι εύκολο για να πετάμε τα περισσεύματα αλλά και για να τροφοδοτούμε τον κήπο μας κατευθείαν με το κομπόστ που θα φτιάχνουμε εδώ Τώρα έβαλα μόλις το φρεζάκι μέσα να ενσωματώσω τη γκοπριά στο χώμα και μετά με ένα δεύτερο πέρασμα να ενσωματώσουμε το βιολογικό λίπασμα. Και τώρα θα στρώσω το χώμα Να το έχω έτοιμο αύριο για τη φύτευση Παιδιά έφαγα τον τόπο Για να βρω το γκύλιντρο Για να μπορέσω να στρώσω λίγο το χώμα Έτσι όπως το είχα κάνει στην αρχή με την τζουγκράνα Για να μπορέσω να το πατήσω λίγο Έτσι ώστε όταν στρώσουμε Να μην κάνει λακκούβες περπατώντας δεν το βρήκα πουθενά και ευτυχώ είχα ένα κομμάτι και έκανα μία τσαπατσουλιά. Πέταξα μέσα δύο από τις τουβλέτες οι οποίες εφαρμόζουν ακριβώς και μπαίνουν χωνευτές και έτσι το έκανα. Αλλιώς δεν θα τελειώνω σήμερα. Αλλά βέβαια το έκανα πολύ πρόχειρα κατά αυτόν τον τρόπο. Περπατούσα και απλά πατούσα και με το βάρος του αυτό στρώνει. Έτσι έγινε η δουλειά μας πολύ απλά. Ίσα για να προλάβω να στρώσω και το γεωήφασμα σήμερα το απόγευμα για να είμαστε αύριο έτοιμοι να βάλουμε τα, τα πρώτα μας φυτά. Και αυτή είναι η εικόνα του παιδιά, στρωμένο πλέον. Έχω περάσει σε όλες τις άκρες ένα καδρονάκι, πέντε πόντων, για να το κρατάει ε, πατημένο στις άκρες, για να μην ε, ε, ξεφεύγει από τον αέρα. Και πλέον έχω περάσει και το κεντρικό σωλήνα Φ25 που έχω προσαρμόσει και τα τέσσερα βανάκια του. Και θα δώσω νερό με σταλακτηφόρο Φ16 το οποίο έχει τη σταγόνα του ανά 40 πόντους. Αυτό θα με βολέψει και για τώρα και για το χειμερινό κήπο που θέλουν Θέλω τα φυτά μου να έχουν ανά 40 πόντους ε, απόσταση. Οπότε πάμε να ανοίξουμε πρώτα το σταλακτηφόρο σωλήνα. Θα τους απλώσουμε και θα τους τεντώσουμε μέχρι την άλλη άκρη που είναι στα 12 μέτρα. Και μετά εκεί που θα βάλουμε το σωλήνα θα βάλουμε ανά 40 πόντους που έχει τη σταγόνα του το κάθε μας φυτό. Τα σύνδεσα παιδιά από αυτή την πλευρά με τα βανάκια της πιπέτες. Βουλεύει πάρα πολύ το ότι αυτό 
το γεωύφασμα της εδαφοκάλυψης. Έχει τετραγωνάκια τα οποία είναι 15 πόντι κάθε πλευρά του και έτσι μπορείς να στοιχήσεις πολύ εύκολα το λάστιχο ποτίσματος σε μία από αυτές τις γραμμές τις πράσινες και να το φέρεις ακριβώς εκεί που θέλεις το τέρμα του. Εδώ έχω βάλει το απλό ταπάκι για το φύδε 16 και πολύ απλά με ένα σειρματάκι έχω πιάσει στην άκρη μία πρόγκα και το έχω δέσει πολύ απλά για να είσαι να μου το κρατήσει ευθείο έτσι ώστε όταν θα πάμε να φυτέψουμε στη γραμμή να μπορούμε εύκολα να το πιάνουμε χωρίς δυσκολία. Ξεκίνησα να τις φυτεύω παιδιά. Θα σας δείξω ακριβώ τον τρόπο που το κάνω. Σκίζω με το μαχαίρι μου ακριβώς πριν την πράσινη γραμμή περίπου στους 10 πόντους. Το ίδιο και αυτή την πλευρά και το ίδιο και από εδώ. Και αφού σηκώνω έχω αυτό το πολύ βολικό εργαλείο που πατώντας το ανοίγει ο μουχλός και γυρίζοντας μέσα κλείνω κρατάει το χώμα το οποίο το αδειάζω προς το παρόν σε ένα κουβαδάκι εδώ που έχω δίπλα μου τσεκάρω αν είναι το βάθος ικανοποιητικό θα πιστέψουμε τη ντομάτα μας ακριβώς εδώ σε αυτή την τρύπα γεμίζοντας ελαφρά από το χώμα που έχει γύρω για να καλύψουμε τα κενά της Και στο τέλος, εκεί που έχει το βλαστό της, θα κάνω ένα σκίσιμο, έτσι ώστε να έρθει και να εφαρμόσει και να κλείσει πάλι ακριβώς. Στο τέλος, για να σιγουρέψω ότι η σταγόνα θα καθίσει ακριβώς εδώ που, φύτευσα το, που έβαλα το φυτό μου, απλά θα τη δέσω με ένα δεματικό, πολύ απλά, με ένα λεπτό δεματικό, Είσα για να σιγουρέψω ότι η σταγόνα του θα μείνει εδώ. Κοιτάξτε τι ωραίο φαίνεται. Και πιστεύω θα κάνει δουλειά με τα ζυζάνια. Στη χειρότερη θα, βγουν, θα έχουμε να κάνουμε μόνο με τα ζυζάνια που θα βγουν εδώ γύρω από τη ρίζα της ακριβώς. Και μόλις τελείωσα, παιδιά, με το φύτεμα, έχω μοιράσει τα φυτά σε δύο σειρές, αριστερά και δεξιά, ε, ανάλογα με τον τρόπο που θα τα δέσουμε, που θα αναρχηθούν. Οπότε, από την αριστερή πλευρά έχω ξεκινήσει με όλο τον ειδών τις πιπεριές. Έχουμε κέρατο στην αρχή, τη, τη πιπεριά, τη πράσινη, τη στρογγυλή. Μετά έχουμε αρκετές φλωρίνες, 15 ρίζες, είναι αυτές που προτιμούμε περισσότερο, τις μελιτζάνες μας και τα κολοκυθάκια στο τέλος. Και από αυτή την πλευρά ξεκινάμε με τα αγκουράκια και οι διαφόρων ειδών ντομάτες. Αυτές είναι η μπελαντόνα, συνεχίζουμε τα βελανίδια, τα ντοματίνια, μετά τα τσέρι, τα κλασικά. Και στην αρχή έχουμε ντομάτες από παραδοσιακούς σπόρους εδώ της περιοχής, καστροσικιάς λέγονται. Και έχω αφήσει αυτές τις ε, μεσές τις δύο σειρές στη μέση κενές, για να φυτέψουμε μετά από ένα μήνα, έτσι ώστε να έχουμε ε, συνέχεια παραγωγή. Τώρα λοιπόν παιδιά θα τους, δώσω, θα τους κάνω το πρώτο τους ε, πότισμα. Γιατί κάποια από τα φυτά μας είχαν ταλαιπωρηθεί και όλα αρκετά στα σακουλάκια που τα μεταφέραμε. Οπότε θα τους δώσουμε αρκετό νεράκι για να πάρουν τα πάνω τους. Λοιπόν, ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε. Κάντε εγγραφή στο κανάλι μας και πατήστε το καμπανάκι για να λαμβάνετε ειδοποίηση κάθε φορά που ανεβάζουμε βίντεο. Να είστε καλά.